for a few. In the previous lecture, we completed the periodic properties. Uh, very fast, we move on to the chemical properties of the group number 30. Now, CP is number 318 and CRT textbook. I will tell you which important points do you have to note down and note down? Because due to the small size of the boron, the sum of ionization enthalpies, it means ionization enthalpy, it means there are three ionization enthalpies. So, total, which you have to do, IE1, IE2, or IE3, so there are the boron ki highest. So, the boron ka trend has never changed. And we also know that the anomalous behavior of boron as compared to the other elements it is very high this prevents its form plus 3 ions and forces to form only covalent compounds covalent compound we form but as we move from the boron to aluminum the sum of first three ions and enthalpy decreases boron to thelium the first three ions and enthalpy is a value Decrease will be yes, some points to note down the decreases or easily aluminium and boron forms a plus three oxidation state stability. Okay, in fact, aluminium is highly electropositive matter due to poor shielding effect of D and F orbital. This is an important point. I'm looking at reason maybe why they come. Due to the presence of it, D orbitals, due to the presence of it, F orbitals, there is a variation in the ionization enthalpy. It the increased effective nuclear charge. Presence of D and F orbital kya karte? effective nuclear charge ko by increase hota, therefore charge is yada to tightly hold karke rakta. Thereby the restriction of participation of a bonding. P orbital may be involved in the bonding. In fact, helium, helium and thelium both plus 1 and plus 3 oxidation speeds are observed. Matlab dekho, boron or aluminium shows only plus 3 oxidation speed. Stable oxidation speed kya hai? Plus 3. Phir, helium, helium or helium and indium. ये दोनों क्या करेंगे प्लस वन और प्लस थ्री दोनों शो करेंगे और थेलियम शो करता है ओनली प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेबल स्टेट ओके फिर आप लोगों ने वहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या करोगे मूविंग फ्रॉम बोरोन टू थेलियम plus 3 oxidation state stability decrease with here and plus 1 oxidation state stability increase with here but these two points are very important in this portion then you will have to order the market to be added okay then you have to meet just see the paragraph to paragraph in the trivalent state Trivalent state comes from plus the oxidation state. The number of electrons from the central metal atom molecule of the compound, this element will be only 6. Now, if you have to read the BCL3 example, BCL3 example. I mean, no more reactions to men. Now, when you have next compound, compound, once a compound, we have to say that diborium. डायबोरिन के अंदर मैं आप लोगों को ये दोनों फिगर्स को एक्सप्लेन करूंगा और साथ में ये पैराग्राफ भी आप लोगों का आ जाएगा इस पैराग्राफ इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट अब मैं सीधा स्टार्ट करता हूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द चलता है ना सब कुछ चलो reactivity towards the air first reaction reaction 
विथ एड अब जब भी आप लोगों को ऐसे लिखा रिएक्शन विथ एड तो ऑलवेज रिएक्शन करनी है आप लोगों को ओ टू एंड एन टू के साथ सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हो तो ओ टू के साथ एयर का मतलब दोनों प्रेजेंट है सेवेंटी एट परसेंट इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमोसफियर में That's why. चलो तो पहले हम लोग क्या करें बोरन एल्यूमिनियम थ्री हमारे पास एलिमेंट्स क्या है बोरन एल्यूमिनियम गेलियम इंडियम एंड थेलियम अब दिस ऑल आर सोज प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ये बाइक साहब शो करते हैं प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के पास वैलेंसी होती है माइनस टू तो यहाँ पे क्या होगा बोरोन के प्लस चार प्लस थ्री है यहाँ इन सभी के पास होगा प्लस थ्री चार्ज प्लस थ्री चार्ज प्लस थ्री चार्ज प्लस थ्री चार्ज तो क्या बनाएंगे बोरोन अगर रिएक्शन कर दिया तो बी टू ओ थ्री बी टू ओ थ्री बनेगा फिर ए एल टू ओ थ्री जी ए टू ओ थ्री आई एन टू ओ थ्री एंड टी एल टू ओ हाँ ये देखना भाई टी एल के पास प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई ओके यहाँ पे क्या याद रखोगे टी एल के पास प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या हुआ टी एल टू ओ बाकी सेम टाइप ऑफ ऑक्साइड यहाँ पे बने और इसके अंदर ई एल टू थ्री का नेचर कैसा है एम फो टेरिक नेचर शो करता एम फो टेरिक नेचर शो करता ये एसिडिक नेचर शो करता है और ये नीचे वाले सभी बेसिक नेचर शो करते हैं मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर ओके तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ग्रुप के अंदर डिक्रीज होता है देयरफॉर दे आर बेसिक इन नेचर ए एल टू ओ थ्री क्या होगा एम्फोटेरिक होगा एक बात आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एम्फोटेरिक के ऊपर सभी जो है वो ऑलवेज एसिडिक होते हैं और एम्फोटेरिक के नीचे वाले सभी बेसिक होते हैं ऑलवेज तो ये हुआ हमारा क्या रिएक्शन विथ ओ बट यहाँ पे एक नोट लिखो कि गेलियम इंडियम एंड थेलियम आर वेरी लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स टूवर्ड्स ओ टू इतना फास्ट रिएक्शन नहीं लेते ना मूव ऑन टू रिएक्शन विथ एन टू तो रिएक्शन विथ एन टू के अंदर बोरॉन एंड एल्यूमिनियम प्लस करेंगे हम लोग एन टू बोरॉन एल्यूमिनियम तो यहाँ पे क्या है प्लस थ्री चार्ज है इसके पास भी प्लस थ्री है इसके पास माइनस थ्री है तो क्या बनेगा बी एन एंड ए एल एन बोरॉन नाइट्राइड बोरॉन नाइट्राइड क्या नाम है इसका बोरॉन नाइट्राइड इसको ऑलवेज ये थोड़ा पॉइंट याद रखो ऑलवेज Having minimum three units. Units का मतलब क्या होगा मॉलिक्यूल ऐसे फॉर्म के अंदर होता है बी एन एक्स समझ ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी एन एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री थ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इससे ज्यादा प्रेजेंट है उसको नाम एक दिया जाता है इन ऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या नाम दिया गया इफ इट इज ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री तो नाम दिया जाता है इन ऑर्गेनिक ग्रेफाइट वाई जब आप लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो वो कुछ ऐसा मिलता है बी एन एन बी बी एन थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ बी एन कंबाइन विथ 
each other hexagonally and they form a layer like structure layer structure or verified ka bhi kya hota hai layer structure hota hai to structure ki comparison kare to ye dono same milte hain that's why this bn when greater than equal to 3 hai to तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहा जाता है दो मॉलिक्यूल हैं तो वो बोरोन नाइट्राइड ही बनेगा फिर उसके अंदर कोई नेम नहीं दिया गया ओके एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कौन से गेलियम इंडियम हेलियम डू नॉट गेट्स ये तीनों जो है वो एन टू के साथ रिएक्शन नहीं करते ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ एयर बहुत इजी है याद रखना है बस नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर जा रही है रिएक्शन विथ वाटर को लेकर रिएक्शन विथ वॉटर इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ओनली एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ वॉम एच टू नो सिंगल एलिमेंट of this group reacts with cold water boron boron helium india thelium not reacts with वाटर ये तो भाई किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं देते तो व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ एच टू ओ बॉम क्या बनता है यहां से ए एल ओ एच राइट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहां पे बनता है और इसको फर्दर अपलोड हीटिंग करते हो तो बनता है एल्यूमिना ए एल टू ओ थ्री करके डीकम्पोज करते हो डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो ए एल टू ओ थ्री यहां से बनता है और साथ में मिलता है हमें एच टू गैस ओके तो इसके अंदर तो एक ही रिएक्शन हमारे पास होगा नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन यहीं पे लिखते रिएक्शन विथ हेलोजेंस एक्स टू रिएक्शन विथ हेलोजेंस अब यहां पर बोरॉन जो है वो बोरॉन बोरॉन कभी कभार नॉन मेटल में भी होता कभी कभार मेटलॉइड नेचर भी शो करता है एल्यूमिनियम क्या है एल्यूमिनियम के बाद मेटलॉइड है मेटलॉइड जैसा नेचर शो करता है मतलब इसको एम फोर टेरिक नेचर शो करता है और बाकी सभी क्या होते हैं भाई गेलियम इंडियम और थेलियम ये थोड़ा बहुत क्या शो करते मेटालिक नेचर शो करते मेटालिक नेचर शो करते हैं अब यहाँ पे सबसे बाहर तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखना है बोरॉन does not reacts with अच्छा एक चेंज करो यहां पर x2 नहीं है ये रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस ऐसा लिखो चलता है थोड़ा बहुत चलो एसिड और बेस बोरन डज नॉट रिएक्ट विथ 
एनी एसिड और बेस ये बाइस और ये इतने नहीं करते ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज बाकी सभी लोग रिएक्शन करें अब मैं ऊपर वाले यहां से क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं तो फर्स्ट हम लोग लिख देगा एल्यूमिनियम एच सी एल क्या बनेगा यहां पे ए एल सी एल थ्री प्लस एच टू गैस बनेगा एल्यूमिनियम प्लस सी एल आर एन ए ओ एच तो एन ए ए एल ओ टू सोडियम एल्यूमिनियम बनता है प्लस यहां पे बनेगा एच टू गैस और ये जो बाकी तीनों हैं दे ओनली रिएक्शन गेलियम इंडियम थेलियम प्लस एच सी एल नीचे लिखना हो तो ओनली रिएक्ट विथ एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं लेते तो जी ए सी एल थ्री बनेगा फिर आई एन सी एल थ्री क्योंकि स्टेबल प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट अब यहां पे क्या बनेगा टी एल सी एल एलियम के पास क्या है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके पास ओके अब यहां पे एक और एक्सेप्शनल केस क्या चलो लिखते हैं उसको बोरोन का एक्सेप्शनल केस इन दिस रिएक्शन नॉर्मल एसिड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता बट बोरोन रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मतलब कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ही रिएक्शन देता है तो बोरोन प्लस एच टू एस ओ फोर तो यहां पर बनता है एच थ्री बीओ थ्री बोरिक एसिड इसका नाम लिखो नीचे बोरिक एसिड प्लस यहां पे होता है एस ओ टू गैस और गैस टू एस ओ फोर कैसा होगा कॉन्सेंट्रेटेड अगर कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री आ जाए तो भी प्रोडक्ट सेम एच थ्री बीओ थ्री प्लस एन ओ टू गैस यहां से मिलता है तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस इन द बोरोन कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन देता है बाकी नहीं लास्ट हमारा प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ हेलोजन कंप्लीट करेंगे उसे रिएक्शन विथ हेलोजन तो देखो यहां पे बाकी पहले चार जो एलिमेंट है उनके पास क्या है प्लस थ्री तो बोरोन एल्यूमिनियम Helium, indium forms MX3 type halides. मतलब क्या बनेगा यहाँ पे अगर मान लो बी सी एल थ्री ए एल सी एल थ्री जी ए सी एल थ्री आई एम सी एल थ्री हेलियम क्या बनाएगा भाई टी एल सी एल प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टील टाइप्स के पास अब यहाँ पे एक और बात को नोट डाउन करो कि अगर मान लो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन लिए गए तो बी एफ थ्री एंड बी सी एल थ्री आर इन गैसियस फॉर्म बी बी आर थ्री जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और बी आई थ्री जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे होता है तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से कोई बाकी नहीं रह रहा प्रॉपर्टीज के अंदर ओके सो इट इज कंप्लीटेड अवर केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे डायबोटी अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर हम लोग क्या समझेंगे बनाना बॉन्ड दैट इज द वेरी बिग सरप्राइज ऑफ दिस चैप्टर दैट इज बनाना बॉन्ड अब बनाना बॉन्ड टेक्स्ट बुक पे नेम भी नहीं लिखा हुआ है बनाना बॉन्ड का लेकिन उसको हम लोग समझेंगे बाकी आप लोग 
प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट समझना नहीं अगर ऐसा कोई होगा कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझेंगे बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस जो डायबोरिन के अंदर होगा वो होगा बैक बाउंडिंग बैक बाउंडिंग एंड बनाना बाउंड ओके थैंक यू